மேஷம் முதல் மீனம் வரையிலான பன்னிரண்டு ராசிக்காரர்களுக்கான பங்குனி மாத பலன்களை தான் இந்த வீடியோல பார்க்க போறோம் இந்த வீடியோவை தொடர்ந்து ஸ்கிப் பண்ணாம பாருங்க பங்குனி மாதம் தமிழ் மாதத்தின் கடைசி மாதம் மீனம் சூரியன் மீனம் ராசியில் சஞ்சரிப்பார் இதற்கு பின்னர் சூரியன் மேஷத்தில் உச்ச நிலை அடைகிறார் இந்த மாதத்தில் தான் முதல் நாளில் சிறப்பான காரடையா நோன்பு வருகிறது நீர் ராசியில் சூரியன் சஞ்சரித்தாலும் வெயில் பட்டையை கிளப்பும் இந்த மாதம் கிரகங்களின் சஞ்சாரம் அற்புதமாக இருக்கிறது இந்த பங்குனி மாதத்தில் எந்த ராசிக்காரர்களுக்கு என்னென்ன பலன்கள் பாதிப்புகள் வரப்போகிறது என்று பார்க்கலாம் விகாரி தமிழ் ஆண்டின் கடைசி மாதமான பங்குனி மாத பிறப்பு மார்ச் பதினான்காம் தேதி வருகிறது சூரியன் கும்ப ராசியிலிருந்து மீன ராசியில் சஞ்சரிக்கும் காலம் பங்குனி மாதமாகும் இந்த மாதத்தில் கிரக நிலை சூரியன் மீன ராசியில் அதாவது பன்னிரெண்டாவது வீட்டிலும் ராகு நான்காம் வீடான கடகத்திலும் சனி செவ்வாய் பதினோராம் இடம் கும்பத்திலும் புதன் மீன ராசியில் குரு கேது மகர ராசியிலும் சுக்கிரன் மிதுன ராசியிலும் அமர்ந்துள்ளனர் குரு அதிசாரம் பெற்று பங்குனி பதினாறாம் தேதி அதாவது பிப்ரவரி இருபத்தி ஒன்பதாம் தேதி தனுசு ராசியிலிருந்து மகர ராசிக்கு செல்கின்றனர் மேஷ ராசி நேர்களே மேஷம் ராசிக்கு கிரகங்கள் சஞ்சாரத்தை பார்த்தால் பங்குனி மாதம் பன்னிரெண்டாம் வீட்டில் சூரியன் ராசியில் சுக்கிரன் லாபத்தில் புதன் பாக்கியஸ்தானத்தில் குரு கேது செவ்வாய் தொழில் ஸ்தானத்தில் சனி மூன்றாம் வீட்டில் ராகு என கிரகங்கள் சஞ்சரிக்கின்றன இந்த மாதம் செவ்வாய் ஒன்பதாம் தேதிக்கு மேல் உச்சமடைந்து ஆட்சி பெற்ற சனியோடு இணைகிறார் ரிஷபராசியில் சுக்கிரன் ஆட்சி பெறுகிறார் பதினைந்தாம் தேதிக்கு மேல் புதன் நீசமடைகிறார் பதினாறாம் தேதிக்கு மேல் புதன் அதிசாரமாக மகரம் ராசிக்கு சென்று ஆட்சி உச்சம் பெற்ற செவ்வாய் சனியோடு இணைந்து நீசபங்க ராஜயோகம் பெறுகிறார் மேஷம் ராசிக்கு இந்த பங்குனி மாதம் பதினான்கு மூன்று இரண்டாயிரத்தி இருபது முதல் பதிமூன்று நான்கு இரண்டாயிரத்தி இருபது வரை எப்படி இருக்கும் என்று பார்க்கலாம் ஐந்தாம் வீட்டு அதிபதி பன்னிரெண்டாம் வீட்டிற்கு வருகிறார் விரைய செலவுகள் வரலாம் மாற்றங்கள் முன்னேற்றத்தை கொடுக்கும் அரசு துறையில் இருப்பவர்களுக்கு நன்மைகள் நடைபெறும் அரசுக்கு செலுத்த வேண்டிய வரிகளை செலுத்துங்கள் குரு பகவான் அதிசார பயணத்தால் தொழிலில் கவனிங்க வேலை செய்யும் இடத்தில் கவனமாகவும் எச்சரிக்கையாகவும் இருங்க யாரை நம்பியும் வேலைகளை ஒப்படைக்காதீங்க வேலையில் ப்ரமோஷன் இடமாற்றங்கள் எதிர்பார்த்திருந்தால் தேடி வரும் உங்களுக்கு பண வரவு இந்த மாதம் அதிகமாக இருக்கும் கூடவே சுப செலவுகளும் ஏற்படும் உடம்புல உஷ்ண தொடர்பான நோய்கள் வரலாம் வேலைக்கு செல்லும் பெண்கள் கவனமாக இருங்க இல்லாவிட்டால் உங்க மதிப்புக்கு பங்கம் வந்துவிடும் சுய தொழில் செய்பவர்களுக்கு லாபம் வரும் பணத்தை இந்த மாதம் எதிலும் முதலீடு பண்ணாதீங்க முக்கியமாக பங்கு வர்த்தக முதலீடுகளை தவிர்த்து விடுங்கள் உங்க முயற்சிக்கு வெற்றிகள் தேடி வரும் இந்த மாதம் சந்திராஷ்டமத்தில் ஆரம்பித்து சந்திராஷ்டமத்தில் முடிகிறது மாணவர்கள் படிப்பில் கவனம் செலுத்துங்கள் உடல் ஆரோக்கியத்தில் ரொம்ப அக்கறை காட்டுங்க உங்க குழந்தைகள் ஆரோக்கியத்தில் அக்கறை காட்டுங்க அப்பாவோட உடம்பையும் கவனிங்க இரவு நேரத்தில் காரமான உணவுகளை சாப்பிட வேண்டாம் வார்த்தைகளில் கவனமாக இருங்க கோபமாக பேசாதீங்க வெளிநாட்டு வேலைகள் கை கூடி வரும் வீசா பிரச்சனைகள் தீரும் பங்குனி உத்திர நாளில் சிவ ஆலயம் சென்று தரிசனம் செய்து வாருங்கள் நன்மைகள் நடைபெறும் செயல்களை ஆர்வமுடன் நிறைவேற்றும் மேஷ ராசி நேர்கள் நீங்கள் உங்கள் ராசிநாதன் செவ்வாய் எட்டாம் இடத்தில் ஆட்சி பெற்று உச்ச பலம் கொண்ட ராகுவுடன் உள்ளார் இதனால் உங்கள் எண்ணம் செயலில் விசித்திர மாற்றம் தோன்றும் நற்பலன் தரும் கிரகங்களாக குரு சுக்கிரன் சூரியன் செயல்படுகின்றனர் பேச்சில் விவேகம் சாந்தம் நிறைந்திருக்கும் சமூகத்தில் நற்பெயர் பெறுவீர்கள் பயணத்தில் மித வேகம் நல்லது வீடு மராமத்து பணிகள் குறைந்த செலவின் பேரில் நிறைவேறும் உறவினர் வருகையால் வீட்டில் மகிழ்ச்சி அதிகரிக்கும் புத்திரர்களின் நற்செயல் பெருமை தரும் வகையில் இருக்கும் எதிரிகளின் கெடுதல் பலமிழந்து போகும் உடல் நலம் சீராக இருக்கும் 
பணவரவு ஓரளவு இருக்கும் தம்பதியர் இடையே கருத்து வேறுபாடு வரலாம் தொழிலதிபர்கள் வளர்ச்சிக்கு தேவையான நடவடிக்கை மேற்கொள்வர் வியாபாரிகளுக்கு விற்பனை அதிகமாகும் நல்ல லாபம் பெறுவர் பணியாளர்கள் திறம்பட செயல்பட்டு பணிகளை சிறப்பாக செய்வர் குடும்ப பெண்களுக்கு கணவருடன் கருத்து வேறுபாடு ஏற்படும் பணிபுரியும் பெண்கள் நிர்வாகத்தின் வழிகாட்டுதலை கவனமுடன் பின்பற்றுவர் சுய தொழில் புரியும் பெண்கள் எதிர்பார்த்த நிதி உதவி கிடைத்து தொழில் வளர்ச்சி பணி செய்வர் புதிய ஆர்டர் கிடைத்து உற்பத்தியின் அளவு உயரும் சிலருக்கு தொழில் சார்ந்த அமைப்புகளில் பொறுப்பான பதவி கிடைக்கும் விவசாயிகள் மகசூல் அளவுடன் கிடைக்கும் கால்நடை வளர்ப்பில் எதிர்பாராத லாபம் உண்டு அரசியல்வாதிகள் பொது விவகாரங்களில் நீதி நேர்மையுடன் பேசி செயல்படுவது நல்லது மாணவர்கள் படிப்பில் சிறந்த தேர்ச்சி பெறுவர் விளையாடும் போது காயம்படலாம் கவனம் தேவை பங்குனி மாதத்தில் மேஷராசிக்கு கிரக நிலை அமைப்புகள் பரவாயில்லை என்றுதான் கூற வேண்டும் மேஷராசி அதிபதி செவ்வாய் சனியுடன் பத்தாம் இடத்தில் சேர்ந்து அமர்ந்துள்ளார் இதனால் உங்களின் செல்வம் புகழ் ஆகியவை சிறப்பாக இருக்கும் அல்லது காப்பாற்றப்படும் பொருளாதார ரீதியில் சிறப்பாக இருப்பீர்கள் ராகு மூன்றில் இருப்பதால் உங்கள் பிரச்சனைகள் தீரும் எடுக்கும் முயற்சிகள் வெற்றியடையும் அதற்கான சந்தர்ப்பம் உண்டாகும் காதல் விஷயங்கள் மகிழ்ச்சியை தரும் சுப நிகழ்ச்சிகள் நடக்கும் சிலருக்கு புதிய இடங்களில் வசிக்கும் நிலை ஏற்படும் தொழில் வியாபாரத்தில் லாபம் குறைவாக இருந்தாலும் முன்னேற்றம் இருக்கும் உத்தியோகத்தில் மேன்மை அடைவீர்கள் இந்த பங்குனி மாதத்தில் உங்களுக்கான சந்திராஷ்டம நாட்கள் இருபது ஒன்பது பன்னிரண்டு இந்த பங்குனி மாதத்தில் உங்களுக்கான பரிகாரங்கள் சாஸ்தாவை வழிபடுவதால் கஷ்டம் குறைந்து வாழ்வில் நன்மை வரும் உங்களுக்கான அதிர்ஷ்ட நாட்கள் இருபத்தி ஏழு இருபத்தி எட்டு அதிர்ஷ்ட நிறம் ரோஸ் ஆரஞ்ச் அதிர்ஷ்ட எண் ஒன்று ஒன்பது நன்றி